ഫുഡ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോറിന്റെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പായസം ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കുറവായിരിക്കും വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ പായസം ഇഷ്ടപ്പെടാകി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളി കിട്ടില്ല ഒരു പ്രഥമൻ പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ പരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അട പ്രഥമൻ പോലെ ഇഷ്ടംപോലെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോതമ്പ് തരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പായസമാണ് ഗോതമ്പ് തരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കിടിലും പ്രഥമനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ അതേപോലെ അനാധികടകളിലൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ലഭിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ക്രഷ്ഡ് വീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കൺ വീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവും പാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യം ഗോതമ്പ് തരിയാണ് അല്ലാതെ പരിപ്പല്ല അപ്പം ഗോതമ്പ് തരി നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒരു അരക്കിലോ എടുത്തിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് വീസിൽ വരെ നമ്മൾ നല്ലോണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക രണ്ട് വീസിൽ വരെ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വെള്ളം ഒരു അരക്കിലോ അരക്കിലോ തന്നെ വെള്ളം ആവശ്യമാണ് അതായത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മധുരം വേണം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടോ കുറക്കോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നാലും മിനിമം ഒരു അരക്കിലോ എങ്കിലും വെള്ളം വേണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകത്തിനുള്ള മധുരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതെടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ വെള്ളം ചേർത്ത് ഉരുക്കി ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളെ നേരത്തെ ഗോതമ്പ് തരി വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യം തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലാണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ അരക്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാല് തേങ്ങയുടെ പാലെങ്കിലും നമ്മൾ എടുക്കണം ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും എടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം രണ്ടാം പാൽ ആണ് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം ആവശ്യം രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കുറച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നാം പാലും കൂടി ചേർത്ത് ചെറിയ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നല്ലോണം തിളക്കാൻ നിങ്ങളാണ് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അടുപ്പത്തു നിന്ന് പായസം അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തെ കണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി പിന്നെ ചേർത്ത് നല്ലോണം വഴറ്റി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് തേങ്ങാ കൊത്തും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക കുറച്ച് ഏല ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം റെഡി അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഏകദേശം നമ്മൾ അടപ്രഥമൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഒരു ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പായസം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ഡിഷ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ പലരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാവാം എന്തിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങളും പറയാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ